柳基恩，你好大的胆子，竟敢行刺皇上！既然已被你们识破了，我也无话好讲。你们最好乖乖放下武器，束手就擒，否则我们不会放过你的。就你们几个，做梦！上！哎把这个人带进来。是，相国大人，柳吉烟人呢？他被抓了，我们失败了。嗯，一群脓包，快，跟我进宫见长生公公。是，师傅，我们来了。吴静儿，事情办妥了吗？一切如师傅所料。嗯，柳吉烟呢？他已经被我们抓住，关在大堂。柳吉烟，你要识相的话，就快把你的幕后主谋招出来。没有什么幕后主谋。那你为什么要勾结金国奸细，带人攻击皇教？你没有资格问。我要向皇上上奏折，参你们一门。你这死家伙，你脑袋挂在裤带上，参我们，我打死你！遵命，不可以。刘吉烟，你是要参我们乘坐皇教欺君之罪，对不对？你也不想想。要是没有皇上的许可，我们敢假冒皇上吗？什么意思？其实皇上早就知道这件事了。柳吉烟，你的兄弟们都已经招供了，你和宰相黄玄秘密勾结，把他们从金国偷偷的引入京城，企图偷袭皇上，窃居大宝，灭我大宋。一群贪生怕死之辈！<笑>刘吉烟，打从你一进六扇门，我就知道你是黄玄派来的，企图获取六扇门的控制权。你早就知道了。铁手和追命，是我故意赶出去的。冷血的入狱，也在我的意料之中。我的受伤，自然也是假的。老夫故意让你把持六扇门，就是要让你和黄玄得意忘形，让你们认为突袭大宋的时机已到。老夫也正好把你们一网打尽。师傅真是足智多谋，弟子实在望尘莫及。老夫也趁此，把那些本性不良的捕快露出原形，好清理六扇门的门户。
，也好，给受害人一个交代。不是所有的官差都是坏人。江国然是老的了，我太大意了，小看了你。来人呐，把柳吉烟和金国的奸细打入大牢。六扇门全部出动，搜捕隐藏在金城内的。所有金国奸细余党，是。走，走，走，快走，快走，是。呀！哎哎哎哎哎哎哎！哎，我是御前南方总部追命。哎哎哎哎哎哎！哎，你往哪走？哎，走，走，走，走。女、哎、儿、哎哎，你没事吧？我是御前东方总领铁手。我是御前西方总部冷血。别过来，都别过来，过来我杀了他。我是御前北方总主足琴，失败了。可是皇上明明出宫了呀！这乱调里做的不是皇上，而是六扇门的水芙蓉。那柳吉烟那帮人呢？柳吉烟被抓了。哎呀，完了完了！要是他供出我们来怎么办？所以，我急忙赶来找你，公公，柳继烟非死不可。那那是一定的。可是柳继烟在那个诸葛老贼手上，要他死，不是一件容易的事啊。硬碰硬，我们当然讨不到便宜。不过，我有个办法，可以让六扇门那伙人乖乖的把柳继烟的性命交出来。什么法子？什么法子？啊<笑>快点！这些人关进大牢，不能松绑，免得他们有什么花样。哎，小蝴蝶，进去吧。我不进去了。为什么？因为我是女贼。